There is limited time, but I will try. वक्त की कमी है मैं कोशिश करता हूँ And I'm sorry if I can't answer all of them. अब मैं माजरत चाहता हूँ कि सारे सवालों का जवाब ना दे सकूँ One comrade is asking, why do we have the resurgence of religion and fundamentalism? एक कॉम्रेड ने पूछा है कि ये मजहब की और बुनियाद परस्ती का दोबारा उभार क्यों हो रहा है The resurgence of fundamentalism is a parallel to what we see in Europe with forces like UKIP, uh, the Golden Dawn. जो बुनियाद परस्ती का उभार हो रहा है हमें नजर आता है कि यूरोप में ऐसी कुवतें हैं जैसे गोल्डन डॉन है यूनान में यू के आई पी है right, जो इंतहाई दाएँ बाजू की पार्टी है कैपिटलिज्म क्रिएट्स द कंडीशंस आप देखें कि सरमायादारी ऐसी सूरत हाल पैदा करती है इन विच दिस काइंड ऑफ फनोम कैन डिवेलप कि जिसमें इस किस्म के जो मुजाहिर हैं वो अमल में आते हैं इस बहरान का सिर्फ एक ही हल है सिस्टम कि इस निजाम को उखाड़ फेंका जाए दर नो सोल्यूशन विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम इस सरमायादराना निजाम के अंदर रहते हुए कोई हल नहीं है वन कॉमरेड आस्ट द कैपिटलिस्ट हैव अलॉट ऑफ मनी सो वाई देर क्राइसिस एक कॉम्फ्रेंट ने सवाल किया कि सरमायादारों के पास इतना पैसा है फिर क्यों बहरान है बिकॉज द कैपिटलिस्ट मेक अ लॉट ऑफ मनी But they're not prepared to share it. मसला ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है सवाल ये कि वो उसमें उसमें हिस्सा नहीं लेना देना चाहते किसी को. The purpose of investment is to increase the capital of the capitalists. और सरमायाकारी का मकसद ये होता है कि जो सरमायादारों का सरमाया है उसमें इजाफा किया जाए. And the capitalists must constantly make a profit. और सरमायादार मुसलसल मुनाफा बनाते रहें. Because the only way of surviving in the market. क्योंकि मंडी में बका की वाहित जो सूरत है. is to be more competitive ke aap muqable mein zyada usme aage nikle to produce goods more cheaply ke jo ashya hai unko zyada sasta paida kare in order to sell more taaki zyada farokht kar sake than your competitors apne jo muqable pe log hai unse zyada farokht kar sake so the money they make aur isliye jo wo paisa banate hain they need to constantly reinvest usko dobara se uski sarmayakari karne ki zarurat hoti hai in new machinery नई मशीनों में मोर एडवांस मशीनरी ज्यादा जदीद मशीनों में बिकॉज देर इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू बी द मोस्ट कम्पेटिटिव क्योंकि मुसलसल एक जदोजहद है कि आप मुकाबले में सबसे बेहतर रहें सो बिग कंपनीज विच शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी जो बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट कंपटीशन सरमायादारी के मुकाबले के रुझान में ओवर टाइम कैन बी डिस्ट्रॉयड वक्त के साथ साथ वो बर्बाद हो जाती हैं and there's a constant struggle in the market between capitalists aur mandi ke andar sarmayadaron ke e darmiyan ek bahut shadeed muqabla hai and just to go back to one, one of the you know one of the abc's of marxism aur ab piche agar hum jaye jo buniyad hai alif be hai marxism ki the value is produced by the working class ke jo mazdoor mehnat ka tabka hai wo qadar paida karta hai it's only human labor power which creates new value सिर्फ इंसानी कुत मेहनत है जो नई कदर पैदा करती है यू कैन हैव द रो मटेरियल्स आपके पास खाम माल है बहुत ज्यादा एंड द मशीन्स और बहुत सी मशीनें हैं बट अनलेस यू अप्लाई ह्यूमन लेबर पावर लेकिन जब तक आप इंसानी कुत मेहनत नहीं लगाते यू कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स आप शेयर पैदा नहीं कर सकते देर फोर दे नीड टू एम्प्लॉय वर्कर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स इसलिए उन्हें मजदूरों की जरूरत होती है ताकि शेयर को पैदा किया जा सके बट मार्क्स एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ लेबर पावर ह्यूमन लेबर पावर लेकिन मार्क्स ने वजाहत की थी कि जो इंसानी कुत मेहनत है उसकी खूबसूरती है इट्स द ओनली इनग्रीडियंट इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस कि ये वो वाद जुज्व है पूरे के पूरे पैदावार अमल में which doesn't add just its own value ke wo sirf apni qadar usme nahi shamil karta produces new value balki nayi qadar paida karta the raw materials that go into a product jo kham maal hain jo kisi bhi shay mein shamil hote hain have a cost unki ek qeemat hoti hai and that's included in the cost of the final product aur jo aakhri paida jo shay hoti hai uske andar uski qeemat shamil hoti hai but a worker lekin jo mazdoor hai has a cost uski bhi ek qeemat hai he has to feed himself उसको खुराक की जरूरत होती है फीड इज फैमिली अपने खानदान को उसने खुराक देनी होती है हाउस एक घर की जरूरत होती है क्लोथ हिम सेल्फ अपने कपड़ों की जरूरत होती है वर्क हैज अ कॉस्ट मजदूर की भी एक कीमत है बट लेबर पावर हैज दिस द फैक्ट दैट इट एक्चुअली एड्स मोर वैल्यू टू द फाइनल प्रोसेस लेकिन इंसानी कुत मेहनत में ये खास बात है कि वो सारे अमल में अपनी कीमत से ज्यादा कदर उसमें शामिल करता है कॉस्ट्स जितनी उसकी कीमत होती है एंड इन दिस इन दिस सिचुएशन यू हैव द कैपिटलिस्ट एम्प्लॉय द वर्कर्स 
اس صورتحال میں جب سرمایہ دار مزدور کو کام پہ رکھتا ہے And they're constantly trying to get as much surplus value out of the working class as possible. And there's a constant struggle to reduce the cost of labor. اور ایک مسلسل ایک لڑائی ہوتی ہے کہ جو مزدور ہے یا جو مزدوری کی قیمت ہے اس میں کمی کی جائے اور اس کی وجہ سے جو ایک لمبے عرصے میں زیادہ بڑے تضادات سامنے آتے ہیں مزدور جو ہے وہ زیادہ پیدا کرتے ہیں جتنی ان کی قیمت ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی اجرتیں ہیں The total sum of all the wages of the workers are not enough to buy all the goods which are produced by the working class. Otherwise, where would the profit be? Marx called the profits the unpaid wages of the working class. مارکس نے پروفٹ کے متعلق کہا تھا کہ یہ محنت کے طبقے کی غیر ادا شدہ اجرتیں ہیں یو نو اف ا ورکر از پیڈ 50 اگر کوئی مزدور کو 50 دیا جاتا ہے پر ہی 100 لیکن وہ 100 پیدا کرتا دی 50 دیٹ ہی ڈزنٹ ریسیو جو 50 اس کو نہیں ملا گو ٹو دی کیپٹلسٹ وہ سرمایہ دار کے پاس چلا جاتا ہے ناؤ ان دی لانگ رن دس مینز دی سسٹم کین پروڈیوس مور لیکن لمبے عرصے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو نظام ہے وہ زیادہ پیدا کر سکتا ہے then can be consumed. And there's ways of getting around this. Historically, the empires, the British Empire and the others, were seeking cheap raw materials, cheap labor, and opening new markets. And this allowed them to expand the system. Um, credit plays a role. Lending money to buy the goods. But eventually that also comes to an end. Because when the, when the credit is so high, it becomes unpayable. تو وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا وہ پھر اور پھر بحران ہوتا اور تمام تر دولت جو ان کے پاس اس کے باوجود وہ اس بحران کو حل نہیں کر سکتے اس وجہ سے بہت سے سرمایہ دار دیوالیا ہو جاتے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں ناؤ There is a very basic explanation of Marxist economics, which you should all study. Because it's, the, it's at the base of our understanding of the, situ- of the situation. You see, capitalism uh, uh, seeks sources of investment, the profitable investment. جو سرمایہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے منافع بخش سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے یو نو آف دی فائیو ہنڈریڈ ٹاپ ملٹی نیشنلز فور ہنڈریڈ اینڈ ففٹی آپریٹنگ ان چائنا دنیا کی جو پانچ سو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان میں سے ساڑھے چار سو چین میں کام کر رہی ہیں دے آر پروڈیوسنگ گوڈز ان چائنا وہ چین کے اندر جو ہے وہ چیزیں پیدا کر رہی ہیں اینڈ دین ری ایکسپورٹنگ دم اور پھر ان کو ایکسپورٹ کرتی ہیں دی ریزن دے وینٹ ٹو چائنا انیشلی اس کی وجہ کہ وہ چائنا میں کیوں گئی ابتدائی طور پر بڑی ایک ہنر مند محنت کش طبقہ تھا وہاں پہ بڑا سستا تھا لیکن لیکن جو عالمی سطح پر اجرتیں تھیں ان کی نسبت چائنا کے مزدور کی اجرتیں بہت کم تھیں اور وہ یہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ ویتنام میں گئے انڈونیشیا میں گئے وہ ایتھوپیا میں بھی جا رہے ہیں وہ سستی ترین لیبر جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر جگہ But this doesn't do anything. It, 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 it allows them to survive for a period. But then it aggravates the crisis in the long run. What they produce now, for instance in China, is massive overcapacity. They've, they've produced a massive productive 
apparatus unhone bahut badi jo hai wo paidavari kuvte wahan pe tamir kar li hain and there's not enough market lekin uski mandi nahi hai kahin pe so now we have the conflict between uh, capitalists lekin ab hame wo ek tazad nazar aata hai sarmayadaron mein for domination of the market taaki wo mandi ke upar haavi ho sake and this is also expressed in the conflicts between states aur isi wajah se jo mukhtalif riyaston ke darmiyan jo tanazaat hain wo nazar aate hain trying to defend their own capitalists ke wo apne apne sarmayadaron ka difa kar rahe hain and this explains the uh, the various conflicts taking place around the world isi wajah se duniya mein mukhtalif jagahon pe jo hame tanaze nazar aate hain there is a conflict between china and america चीन और अमेरिका में भी एक तनाज़ा है कॉन्ट्रोडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस दैट दे बोथ नीड ईच अदर बड़ा एक मुतजाद किस्म का तनाज़ा है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है द अमेरिकन मल्टीनेशनल्स हैव इन्वेस्टेड मैसिवली इन चाइना अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीयों ने बहुत भारी सरमायाकारी की है चीन में एंड दे प्रोड्यूसिंग इन चाइना और वो चीन में पैदावार कर रहे हैं सो इफ देयर इज एन इफ देयर इज टैरिफ्स पुट ऑन गुड्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना they will also hit the american multinationals operating in china so isliye agar america mein chin ki jo import hai uske upar custom dutyan aur tax lagaye jate hain to uski wajah se america ki multinational companies ko bhi nuksan hoga bahut and the chinese need the american market aur chin ko jo hai america ki mandi ki zarurat hai the chinese can't afford to see a collapse of the american market chin hi nahi dekh sakte ki america ki mandi jo hai wo khatam ho jaye but at the same time they're both in conflict over the uh, the share of the world market lekin dusri taraf dono jo hai wo ek dusre se tazad mein hai ki jo almi mandi ki taqseem hai wo kaise hogi this is creating the 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 conflicts around the world is creating the poverty iski wajah se tanazaat puri duniya mein nazar aate hain ghurbat mein izafa ho raha hai the attacks on the working class mazdoor tabke pe hamle ho rahe hain now in this situation is surat hal mein either we have a party of the working class ya to mehnat kash tabke ki ek party ho which is capable of explaining this to the workers jo ye sab kuch wazahat kar sake mehnat kash mehnat kashon ko and offering an alternative aur unko ek mutbadal de or ya phir we have all kinds of crazy uh, forces appearing ya phir ye is kisam ki jo pagal quvte hain wo nazar aayengi promising a solution jo uh, apne ek hal uh, batayengi trump is an example of that trump uski ek uh, misal hai One comrade said if he's going to destroy the economy why didn't people vote for Clinton? Ke ek comrade ne sawal kiya ki agar wo maishat ko tabah karne ja raha hai to phir logon ne Clinton ko kyun nahi vote diya? Well, because Clinton would also destroy the economy. Kyunki <laughs> Clinton bhi maishat ko tabah karne ja rahi thi. Um they both bourgeois. Wo dono sarmayadar hain. They represent the same class. Wo ek hi tabke ke numainde hain. Except Clinton represents the establishment. बस जो क्लिंटन थी वो एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा थी शी इज कंसीडर्ड द मोस्ट सीरियस मोर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा संजीदा और ज्यादा हकीकी नुमाइंदा थी बट दैट्स प्रिसाइसली व्हाई शी लॉस्ट और इसी वजह से वो हारी है बिकॉज़ शी वाज सीन एज द वी कैंडिडेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि वो वाजे तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही थी एंड देन अ ट्रंप अपीयर्स और फिर ट्रंप वहां पे विद एंटी एस्टेब्लिशमेंट डेमोगोजी जो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ जो है वो नारेबाजी करता है फ्रॉड लगाता है एंड विंस अ सेक्शन ऑफ द ऑफ द पॉपुलेशन और आबादी के एक हिस्से को अपनी तरफ जो है वो माइल करता है समबडी आस्क्ड हाउ विल वी बिल्ड द मास मार्क्सिस्ट फोर्स एक कॉमन सवाल किया कि हम एक अवमी सतह के ऊपर मार्क्सिस्ट कुत कैसे बना सकते हैं वी आर स्मॉल माइनॉरिटी हम एक छोटी सी अकलीत है अनदर कॉमेंट आस्क द क्वेश्चन व्हाट्स आवर इमीडिएट टास्क एक कॉमन ने सवाल किया कि हमारे फौरी फराइज हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं आवर इमीडिएट टास्क इज नॉट टू विन द मैसेस हमारी जो बिल्कुल अभी फौरी जिम्मेदारी है वो ये नहीं है कि हमने عوام को जीतना है वी कैन नॉट विन द मैसेस नाउ अभी हम इस वक्त عوام को नहीं जीत सकते वी टू स्मॉल हम बहुत छोटे हैं पीपल डोंट इवन नो वी एग्जिस्ट लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा वजूद जो अवमी सतह के ऊपर लोगों को शायद पता भी नहीं वी नीड टू क्रिएट द फोर्स विच कैन रीच द मैसेज हमें वो कुत बनानी है जो अवाम तक पहुंच सके विच मीन वी नीड टू बिल्ड द पार्टी इसका मतलब है कि हमें एक पार्टी की तमीर की जरूरत है हाउ वो दैट पार्टी बी बिल्ट वो पार्टी कैसे तमीर होगी यू वो बी बिल्ट इन डे ये एक दिन में तमीर नहीं होगी यू नो दे से रोम वॉज इन बिल्ट इन डे कहते हैं कि रोम एक दिन में तमीर नहीं हुआ था and the party won't be built in a day aur party ek din mein taameer nahi hogi the stage we are at is the stage where we are trying to win the vanguard is marhale ke upar hum aisi jagah ke upar hain jab hum ek haraval part ko jeet rahe hain because we are we are also small in relation to the vanguard kyunki haraval agar part ko dekha jaye to uske hawale se bhi hum bahut chote hain so we we really aiming at the vanguard of the vanguard 
اس لیے ہم جو ہراول کا ہراول ہے اس کی طرف جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں سو وی ایمنگ ایٹ دا موسٹ ایڈوانس لیئرز اس لیے ہم جو سب سے زیادہ باشعور پڑھتے ہیں ان کی طرف ہمارا رخ ہے اف دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ورکرز جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو مزدور ہیں بیکاز دا ورکنگ کلاس از میڈ اف مینی لیئرز کیونکہ محنت کش طبقے کی بہت سی پڑھتے ہیں دیر از اے اسمول ویری تھن لیئر ایک بہت چھوٹی سی پرت ہے وچ از مور کانشس جو زیادہ باشعور ہے اینڈ وچ ریچز کنکلوژنز more quickly than the, uh, the rest of the class. They're the ones we are aiming at. By winning that layer, we build the instrument for building a leadership of the working class. And through that, later on, you will be able to reach the masses. But at this stage, we're, we're at the stage of building cadres. The Nigerian comrades always like to say, we, we, we are educating the educators. You must see yourselves not as the followers of an organization. But the leaders of an organization. In your area. In your town. In your village. In your university. In your factory. And the first task is to educate yourself. And the questions asked here show that we need to educate ourselves on these questions. Because if we don't understand, how can we explain to others? But one educated cadre لیکن ایک تربیت یافتہ جو کیڈر ہے کین ون ٹین اور ہنڈریڈ دس کو یا سو کو جیت سکتا ہے اسپیشلی وین دا سچویشن چینجز خاص طور پر جب صورت حال تبدیل ہوتی ہے لک ایٹ امیرکا امریکہ میں دیکھیں کامنزم واز اے ٹبو جو کامنزم تھا وہ ایک گالی تھی سوشلزم واز بیڈ ورڈ سوشلزم ایک انتہائی گندا لفظ سمجھا جاتا تھا نو لانگا لیکن اب نہیں ٹینس آف تھاؤزنڈ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ ملینز ریئلی لاکھوں see socialism in a positive way now why well they connect socialism with the idea of free health care free education jobs good wages and that's what the workers want because the crisis is taking that away from them. So how will Marxism become a force? 90% of that job will be done by our enemies. The capitalists will do it for us. They and their crisis of their system will push people to look for an alternative. But, but somebody said, why are there no movement? Well, there's a crisis, but there's no movement. Well, first of all, it's not true to say there have been no movements. A comrade here spoke about India. We have seen the biggest general strikes in the history of humanity in India. Showing the immense power of the Indian working class. But it's not enough. You need to have a, a, a leadership which can uh, lead that movement in a certain direction. If that leadership isn't there, you have a general strike in India, and then what? What next? Another general strike? In Greece, also it's not true to say there was no movement. There were 40 general strikes. Some of them 48-hour general strikes. Which shows the immense uh, militancy of the Greek working class. But the general strikes are not enough. And in fact, the Greek workers drew the correct conclusion. We need to change the government. 
and they voted for the party which seemed the most extreme aur unhone us party ko vote diye jo bilkul intaha pasand thi baaye bazu ki taraf syriza syriza the bourgeois were telling the, these are far left extremists sarmayadar bata rahe the ki ye intaha pasand hai ye intahai baaye bazu ke log hain we know they weren't hame pata tha ki wo nahi hai the masses didn't know that awam ko bhi pata tha ki nahi hai the masses thought if that we will vote we vote for them عوام نے کہا نہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے اور عوام نے تجربے سے سیکھا the masses, the the masses don't learn from books عوام جو ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھتے and they learned from from the experience of syriza انہوں نے سیریزا کے تجربے سے سیکھا the cypress is a traitor کہ سپرس ایک غدار ہے but that's also not enough لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے com- more than one comment asked me what about popular unity Uh, the in in greece you know the left split from syriza comrade next sawal puchha ke popular unity ka kya bana jo syriza se ek baaye jaane pe split hui thi the left wing of syriza syriza ka jo baaya bazu tha in in the period of the referendum referendum ke arse mein last year jo pichle saal hua they had a majority on the central committee unke paas central committee mein aksariyat thi a majority on the secretariat of the party jo party ka secretariat tha wahan pe ek sariyat thi they had the youth of the party unke saath party ki youth thi and they had a section of the mps aur unke paas member of the party jo memberane parliament the unka ek hissa tha aqliyat thi lekin ek hissa tha if the leadership of the left wing of syriza had been marxist agar syriza ka jo baaye bazu tha uski qiyadat agar marxist hoti they could have won syriza wo syriza ko jeet sakte the and it would have been the right wing that would have been pushed out aur jo daya bazu tha usko bahar nikala ja sakta tha but the left wing of syriza lekin jo syriza ka baaya bazu tha wo not marxist wo marxist nahi the what was their policy unki kya policy thi not socialism socialism nahi but the drachma ke jo yunan ki currency hai drachma go back to the drachma yunan ki apni currency drachma ki taraf jao the euro euro ko chhod do on a capitalist basis sir mayadrana buniyadon pe that is not a solution ye koi hal nahi hai neither is staying a solution either euro mein rehna bhi koi hal nahi hai but instead of fighting for the party a party mein ladne ki bajaye the left wing of syriza had an amicable divorce syriza ke baaye bazu ne ek talaq le li you know there are such things as amicable divorces badi ek khush dil talaqein bhi hoti hain not always hamesha nahi hota but sometimes lekin kabhi kabhi badi achhi si talaq bhi ho jati and usually the amicable divorce is a discussion about how to divide up the property aur zyada tar jo achhi talaqein hoti hain usme ye bahas hoti hai ki jaydad ko kaise taqseem karna you have this i have this okay bye bye tum ye rakh lo main ye rakh rakhta hu bas khuda hafiz the leader of, of the left wing of syriza lafazanis did not fight cyprus jo baaye bazu ka leader tha syriza ke andar usne cyprus se ladai nahi ki furthermore he was a minister in the government aur us sabse pehli baat to ye hai ki wo wazir tha hukumat mein now what happened was in Sep- it was approaching the september conference uh, uh, september of, uh, sorry after the referendum cyprus was preparing to remove the the left wing uh jo conference thi uske baad cyprus taiyari kar raha tha ke baaye bazu ko kis tarah khatam kiya jaye party mein because he had power over who could be an mp kyunki uske paas ikhtiyar tha ke kis kaun member parliament ka ban sakta who can be on the list of party candidates ke party ke umeedwaron ki list mein kaun kaun ho sakta and he was being pressurized by the bourgeois aur us par sarmayadar dabav dal rahe the remove all the left mps ke tamam tar jo baaye janab jukao rakhne wale membran parliament hai inko lafazanis to jo lafazanis tha in a typical bureaucratic fashion jo popular unity ka leader tha usne bureaucratic andaaz mein his interest was to maintain his mps uska mufaad yahi tha ke jo membran parliament hai uski tadad ko barqarar rakha jaye and he split believing that in the elections with an independent party he could get a group of mps aur usko lagta tha ke agar wo syriza se bahar nikal ke azad election ladega to wo utne hi membran parliament ko dobara le aayega what happened lekin kya hua they had the elections unke election hue the left unity the, the sorry the popular unity the, the left wing of syriza which had split from the party syriza se bahar nikal ke jo party banayi gayi popular unity when it stood in the elections jab wo election mein khade hue people could see logon ko nazar aa raha tha this is the man who was in the government with cyprus uske ye banda pehle wazir tha cyprus ka didn't fight him usse koi ladai nahi ladi usne and now has split 
और अब उसे बाहर निकल आया जस्ट टू सेव हिम हिज ग्रुप ऑफ एम पीज ताकि जो अपने मेम्बरान पार्लियामेंट का ग्रुप है उसको बचाया जा सके एंड इट इन ऑफर अ जेन्यून अल्टरनेटिव और उसने कोई मुतबादल हल की बात नहीं की द रिजल्ट उसका नतीजा दे वर एलिमिनेटेड फ्रॉम पार्लियामेंट उन वो पार्लियामेंट से बाहर निकल गए दे डिडंट गेट इनफ वोट्स टू गेट इनटू पार्लियामेंट वो एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना सके सो द लेफ्ट विंग ऑफ सीरीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिमोरलाइजिंग अ होल सेक्शन of left wing activists to so, sariza ka jo bayan bazu tha usne uski wajah se pura jo ek bayan bazu ke karkunan ka ek pura hissa tha wo mayus hua it shows you what happens when there isn't the marxist tendency the strong enough aur ye batata hai ki agar marxist rujhan agar mazboot ho to kya ho sakta hai we had comrades in sariza but we're a small force hamare comrade hain sariza mein lekin hum ek choti quwwat hain we explained what needed to be done hum wazahat kar rahe hain ki kya hona chahiye But the left wing refused to listen. लेकिन जो बायां बाजू है उसने नहीं सुना. Because they're not Marxists. क्योंकि वो Marxist नहीं. They don't have a Marxist understanding. उनके वो Marxi समझ बुझ नहीं है उनको. Another comrade asked a question: Why in the past, all these famous left leaders, why couldn't they lead and change society? कॉमरेड ने सवाल किए कि जो माजी के बाएं बाजू के लीडर थे वो कोई समाज की तब्दीली क्यों नहीं ला सके जो बड़े बड़े लीडर थे बाएं बाजू के इट्स नॉट इनफ टू बी फेमस कॉमरेड्स कॉमरेड सिर्फ मशहूर होना काफी नहीं होता टोनी ब्लेयर वाज वेरी फेमस टोनी ब्लेयर बहुत ज्यादा मशहूर था जरदारी शोली क्वाइट फेमस जरदारी बहुत मशहूर है इट्स नॉट इनफ लेकिन ये काफी नहीं है यू हैव टू हैव द आइडियाज कुछ नजरियात भी होने चाहिए यू हैव टू हैव अ मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग मार्क्सी समझबूझ भी होनी चाहिए एंड यू हैव टू बी कन्विंस्ड ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग क्लास और आपको मेहनत कश तबके पे जो है एक मुकम्मल यकीन भी होना चाहिए टू चेंज सोसाइटी व्हाट्स गोइंग ऑन ताकि समाज को तब्दील किया जा सके एम वी हैड मेनी फेमस लेफ्ट लीडर्स हमारे सामने बहुत से बाएं बाजू के बड़े बड़े मशहूर लीडर रहे द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज इन द पास्ट वर वेरी फेमस माजी में कम्युनिस्ट पार्टियों के लीडर बहुत मशहूर थे दे हैड अ मास फॉलोइंग उनके बहुत बड़े बड़े अवामी लोग अवामी के पीछे दे वर बेस्ड ऑन एन आइडिया वो लेकिन उनका नजरिया क्या था दैट द टाइम फॉर सोशलिज्म हैज नॉट कम येट उनका नजरिया ये था कि सोशलिज्म का अभी वक्त नहीं आया स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बट आल्सो इन इटली लेकिन इटली में भी Uh, capitalism still has to develop sarmayadari ko abhi mazid tarakki karni hai before the working class can pose it, the question of changing society isse pehle ki mehnat kash tabka samaj ki tabdili ke liye aage badhe and they were never ready for socialism aur wo kabhi bhi socialism ke liye taiyar nahi the they had the theory, the theory of the two stages unke paas do marhalon ka nazariya tha first stage is the democratic phase where you collaborate with the bourgeoisie pehla marhala jamhuriyat ka marhala hai jisme hum sarmayedari ke sath musalahat karenge and the second stage is when you uh, move towards socialism aur dusra marhala wo hoga jab aap socialism ki janib badhenge but the second stage never came lekin dusra marhala kabhi bhi nahi aaya it's always the first hamesha pehla hi raha and after they done the first stage aur jab wo pehla marhala pura hua it's the first stage again फिर दोबारा पहला मरला आ जाता है एंड हैव टू कीप इट और फिर बार बार उसको दोहराते रहे एंड दिस इज देयर आइडिया और ये उनका नजरिया था बट देयर इज अ रीजन फॉर दिस लेकिन इसकी एक वजह द डिफीट्स ऑफ द पास्ट जो माजी की शिकस्तें हैं द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म जो सरमायादारी की डेवलपमेंट है स्पेशली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर खास तौर पर दूसरी आलमी जंग के बाद जो तरक्की है led to a further degeneration of these parties us in partiyon ki zawal paziri mein usme izafa hua you know in the 40s and the 50s the communist parties presented a caricature of marxism jo 40 aur 50 ki dehai thi pichli sadi mein usme jo communist partiyan thi wo ek maskhshuda marxist nazariyat pesh karti thi but at least they still talked in terms of the working class socialism lekin phir bhi wo kam az kam socialism ki baat karti thi mehnat ke tabke ki baat karti thi but conditions determine consciousness lekin jo halaat hain wo shaur ka tayun karte hain and the conditions determined also the consciousness of the leaders of the working class aur jo halaat hain wo mehnat ke tabke ke jo leader hain unke shaur ka bhi tayun karte hain the boom of the in the system jo ek tarakki thi sarmayadari ke andar aruj tha which lasted for decades jo kai dahaiyan chalta raha led them to be convinced usne unko yakeen dilaya the capital had solved its problems the sarmayadari ne apne masail hal kar liye and what we have to do now is try and do something for the workers within the system aur isliye hame ab mazdooron ke liye is nizam ke andar rehte hue kuch karna hoga and they lost complete confidence in the perspective of socialism aur wo socialism ke tanazur pe bilkul unka yakeen khatam ho gaya 
Plus they were also personally corrupted. इसलिए और दूसरा वो जाति तौर पर भी करप्ट हो गए नॉट जस्ट पॉलिटिकली सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बट मटेरियली बल्कि मादी तौर पर भी लुक एट द वे दे लिव देखें जरा वो रहते किस तरह व्हेन यू हैव अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन ब्रिटेन जब आप ब्रिटानिया में किसी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को देखते हैं यू गेट्स 200000 पाउंड्स अ ईयर जो साल में 2 लाख पाउंड कमाता है He's no longer living like the working class. वो मेहनत का कितना नहीं रह रहा. He lives like the bourgeois. वो एक सरमायादार की तरह रहता है. And therefore he thinks like the bourgeois. इसलिए वो एक सरमायादार की तरह सोचता है. And the bourgeois consciously do this. और जो सरमायादाराना शाहूर है वो ये करता है. They constantly trying to corrupt the leaders of the working class. सरमायादार जानबूझ के जो है वो मजदूरों के जो लीडर हैं उनको करप्ट करते हैं. And we have to be aware of this. और हमें इसकी जो है वो ध्यान रखना चाहिए. But this leads to betrayal. लेकिन इसकी वजह से गद्दारियां होती हैं। And when the working class is betrayed, और जब मेहनत कश तबके से गद्दारी होती है। And if there's no alternative, no revolutionary alternative, और जब कोई इनकलाबी मुतबादल नहीं होता, the working class can also draw the wrong conclusions. मेहनत कश तबका जो है वो गलत नतायज भी अक्स कर सकता है। The idea is it's not possible, it's not possible to change. और ये भी ख्याल तकवीत पकड़ सकता पकड़ सकता है कि तब्दीली मुमकिन नहीं है स्ट्रगल डजेंट चेंज एनी थिंग जदोजहद से कुछ भी नहीं बदलता एंड दे बिकम कंसर्वेटिव और वो रुजत में चले जाते हैं आई एम श्योर यू मेट ओल्ड लेबर मूवमेंट एक्टिविस्ट्स मुझे यकीन है कि आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई होगी जो माजी में मजदूर तहरीक में रहे हैं बड़े मुतहरक वन यू टॉक अबाउट सोशलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल जब आप उनसे सोशलिज्म की बात करते हैं तबकाती कश्मकश की बात करते हैं वैसे वो ये कहते हैं हाँ ठीक है यू विल लर्न तुम्हें समझ आ जाएगी लाइक आई डिज जिस तरह मुझे आ गई यू नो तुम्हें पता है जनरल पिक्चर ये एक अमूमी तस्वीर है And that's a victory for the capitalist class. Or ye sarmayadar tabke ki ek jeet hai. Because you see, they can have weapons, they can have the military. Sarmayadaron ke paas asla hai, fauje hai. They can have the repressive apparatus of the state. Unke paas jabrana ye dhancha riyasat ka. None of that can stop a revolution. In me se koi bhi inkalab ko nahi rok sakta. As you saw in Egypt, is tarah Misr me aapko nazar aaya. The Mubarak regime. Mubarak ki jo hukumat thi. Brought down by the masses. This ko awam ne bilkul gira diya. But capitalism has survived in Egypt. Lekin sarmayadari abhi jari hai is Misr mein. Because there was no leadership. Kyunki kiyadat nahi thi. So the movement was uh, uh, naive. Or isliye jo tehreek thi us andar ek tifla. It's normal that the mass of workers think when the revol the Marxists say, look. You must overthrow the system. You must carry out a revolution. Or jab Marxists kehte hain ki tumhe is nizam ko khadna hoga, inkalab karna hoga. But most, a lot of workers will say, "Hmm." बहुत से मजदूर कहेंगे हाँ. That's very difficult. बहुत मुश्किल है. Do you really believe that's possible? तो मैं वाकई ये कीना कैसा हो सकता? Another leader comes and says, "No, no, no, no. You don't read revolution." एक और लीडर सामने आ जाता है कहता है नहीं नहीं तुम्हें इनकलाब की जरूरत नहीं है। We can negotiate. हम मुजाकरात कर सकते हैं। We can get a good deal for you. हमें एक अच्छा तुम्हें पैकेज लेके दे सकते हैं। Let us do the job for you. We'll talk to the bosses. हम तुम्हारे लिए काम करते हैं हम मालकों से बात करते हैं। We'll get some better wages for you. हम तुम्हारे लिए अच्छी उज्जवलतें ले लेंगे। And it seems the easier option. और ये आसान यानी कि रास्ता नजर आता है। It seems yes that's more serious that's that can work better. ये लगता है कि ये ज़्यादा संजीदा है इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। Now if capitalism for twenty or thirty years is booming, अगर बीस और तीस साल तक सरमायादार का ऐसा रूच चलता रहता है सरमायादारी का, like in the fifties and the sixties, जिस तरह पचास और साठ की दहाई में नजर आए। Then what the revolutionaries say seems to be unrealistic. And what the reformists say seems to be perfectly logical. Especially in the advanced countries. You're talking about revolution. We have free education already. We have good health care. We have jobs. Good money. अच्छे पैसे मिल रहे हैं। Look at the houses we have, the cars। हमारे पास जो घर हैं वो देखो, गाड़ियाँ देखो। So even though the reformists have a wrong idea, उसके बावजूद के इस्लाम पसंदों के नजरियात गलत हैं। It's a very powerful idea। लेकिन ये एक बड़ा ताकतवर नजरिया। But then the system enters into crisis। लेकिन उसके बाद निजाम बुहरान में चला जाता है। And the negotiation doesn't work anymore। और जो मजाकरात हैं फिर उसके बाद काम नहीं करते। They tell the workers to keep calm. 
We will we'll do the job for you. मजदूरों को बताते हैं कि आप ठंडे रहें हम आपके लिए कुछ करते हैं Vote for us. हमें वोट देते रहो We'll have a government which is for the workers. हम एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो मजदूरों के लिए काम करे And then they find themselves having to manage the capitalist system. और फिर उनको ऐसी सूरत हाल में आना पड़ता है कि उन्हें सरमायादारी को संभालना पड़ता है And then the reformism starts to lose its grip. और इस्लाह पसंदी की जो सारी पकड़ होती है वो टूटती है Holland in France. France में उलांदे को देखें फोर परसेंट सिर्फ चार फीसद उसकी मकबूलियत है That's how popular he is. और ये unpopular. उसकी जो अवामी हमायत है ये है वहाँ पे What has happened? क्या हुआ? When he came into government, he had uh, millions of votes. जब वो इकतदार में आया था उसने लाखों लोगों के वोट लिए। He promised that he would uh, soften them on the austerity. उसने कहा था कि वो ये कटौतियों को कम करेगा। But he was forced to do the opposite. लेकिन उसे उसके उल्ट करने पे मजबूर हुआ। As I said, the workers learn from experience. जैसे मैंने कहा कि मजदूर तजरबे से सीखते हैं। They have drawn the conclusion that Holland cannot solve their problems. उन्होंने नतीजा खस किया कि Holland जो है वो मसला हल नहीं कर सकता। And that's something we knew from the very beginning. और हमें पूरे शुरू से ही पता था ये सब कुछ। We're Marxists. हम मार्क्स We don't have a crystal ball. हमारे पास कोई जादुई आइना नहीं है। Our crystal ball. हमारे पास जो is history. है वो हम तारीख से सीखते हैं। It's the long experience of the working class. हमारे पास जो जादू है वो मेहनत के स्तब्ध की जो लंबी एक तारीख है उससे सीखते हैं। And it's an analysis of the economy. और जो ये मोइशत का तज़िया है उसे सीखते हैं। The scientific analysis. जो एक साइंसी तज़िया है, which allows us to see much further than the working class can see. जो हमें इजाज़त देता है कि हम मेहनत के स्तब्ध का जितना देख सकते हैं उसे आगे देख सकें। But the workers do eventually learn. लेकिन मेहनत के आखिरकार सीखते हैं। And they start drawing conclusions. और वो फिर नतायें जख़्स करते हैं। That explains this shift to the left we're seeing in many European countries. और इस वजह से यूरोप के मुस्लिम मुल्कों में हमें बाएं जाने जो है वो रुझान नजर आते हैं। And it explains the Sanders phenomenon. One comrade asked, was Sanders a maneuver of the bourgeoisie to stop the process in America? एक कामरन ने सवाल किया है कि ये बर्नी सैंडर है कोई हुकमरान तबके का नुमाइंदा था जो के इस सारे अमल के अंदर रखना डालना चाह रहा था। It's not that simple. ये इतना आसान नहीं है। Sanders is a product of the situation. Sanders जो है वो इस सूरते हाल की पैदावार है। In a certain sense, an accidental figure. यकीनी तौर पर एक हादसाती शख्स है। But many times necessity expresses itself through an accident। बहुत सी जगह जो ज़रूरत है अपना इजहार हादसे की शक्ल में करती है। Trump is also the expression of a necessity। Trump भी एक ज़रूरत का इजहार है। He expresses a need within the system। वो एक इस निजाम के अंदर एक ज़रूरत का इजहार है। But the workers begin to draw the conclusions. लेकिन मजदूर जो है वो नताई जख्स करने का आगाज कर चुके हैं। And the more advanced workers draw the conclusions the conclusions more quickly. और जो ज़्यादा बाशोर पढ़ते हैं वो ज़्यादा तेजी के साथ नताई जख्स कर रहे हैं। They're the ones we must win. और उन लोगों को हमें जीतने की ज़रूरत है। And educate them. और उनकी तरबीत करने की ज़रूरत है। And around them build a bigger force. और उनके गिर्द जो है ज़्यादा बड़ी कुवत तामीर करने की ज़रूरत है। And we will step by step. और मरहला वार build a Marxist force. हम एक बड़ी मार्क्सी कुवत तामीर करें। And at a certain point we will reach a critical mass. और एक खास नुक्ते पे जाके हम एक ऐसी हुजम तक पहुंचेंगे। We will become big enough. हम इतने बड़े हो जाएंगे। Not to take power. Not to take power. सर इक्तदार हासिल करने के लिए नहीं। But big enough to have a voice. इतने बड़े हो जाएंगे कि सिर्फ अपनी एक आवाज रख सकें। Which the workers can hear. जिसको मेहनत कर सुन सकें। And from there begin to win a bigger layer. और वहाँ से फिर हम एक बड़ी परतों तक पहुँचेंगे। And eventually we will build a party. और फिर आखिरकार हम एक पार्टी बनाएंगे। But it will be a process over time. लेकिन ये इसको वक्त लगेगा इस अमल को। And if we build a strong enough force at a certain point, और अगर हम एक बड़ी कुवत तामीर कर लेते हैं खास नुक्ते पे, there will be new revolutionary developments. नए जो है वो इनकलाबी वाकयात होंगे। Like in Egypt. जैसे मिस्र में हुआ। Who can deny? कौन इनकार कर सकता है? That the workers of Egypt could have could have taken power. कि मैंने मिस्र में मेहनत के स्तब्ध का इत्तेदार पे कब्जा कर सकता था? They overthrew a brutal dictator. उन्होंने एक जाल माना अमरियत को खाड़ पहनका. They even they overthrew Morsi. उन्होंने Morsi को खाड़ पहनका. A Morsi. You see how the people learn from experience. आपने देखा कि लोगों ने अपने तजरबात से सीखा Morsi जो इख्वान. He was an Islamist. वो एक इस्लामी बनियात परस था. And he filled the vacuum. और उस लेकिन ज़्यादा लंबा सा नहीं रहा। Once in government, एक दफ़ा इत्तेदार में आया। Couldn't solve any of the problems that he promised। कोई एक भी मसला हल नहीं कर सका। And there was a new wave of revolution against Morsi। इनकलाब की एक नई लहर उभरी वहाँ पे। 
But again, there was no leadership. There was no party of the working class. And then, and, and therefore, again, the opportunity was lost. We have to prepare for such situations. And prepare a political force that can intervene. Win the advanced layers. And later, through them, win the masses. Uh, many other questions were asked. Um, one, more than one question was uh, about Third World War. Will there be a Third World War? Or is the Third World War the solution? Well, look, the First World War lasted four years. The Second World War lasted six. How long do you think the Third World War would last? I think it would be about 30 minutes if they used all the power they have. It would be an absolute disaster for humanity because it would lead to nuclear war. And that would be the end of civilization as we know it. But you see, the capitalists don't go to war to destroy themselves. Machiavelli said, you don't go to war to destroy your enemy. You go to war to dominate your enemy. And exploit him. But if you're going to go to war, which is going to destroy yourself, they will think many times before going down that road. That doesn't mean it's impossible. In the long run, if the working class does not change society, then far worse madmen than Trump will emerge. In the desperate conditions that the capitalist crisis will create, either it's a workers' revolution, or uh, the demagogic right can uh, exploit the situation. But there's another question we have to understand. Um, the capitalist class is not free to go to war as it wishes. You need to defeat the working class first. The second world war was only possible because there was a Hitler in power in Germany. Mussolini in Italy. And in Spain you had Franco. You had 20 years of revolution. Starting with the Russian Revolution, followed by many other revolutions. The Hungarian, the Italian, the German, the British general strike, culminating in the Spanish Civil War. The working class had many opportunities to take power. But because of the betrayal of the leadership, finally that those revolutions were defeated and crushed. And it was only after that that the hands of the bourgeoisie were free to go to war against each other. And the Second World War was a war to decide who dominated the world market. So ahead of us is not Third World War. It's class struggle. Revolution. But also counter-revolution. And there will be a shifting to the left and to the right. The rise of the right today in several countries has a mirror image on the left. It's not either one or the other. It's both. 
It's Syriza and the Golden Dawn. Syriza bhi hai aur saath Yunnan mein Golden Dawn jo It's Melanchon and Le Pen. France mein Melanchon bhi hai aur saath Le Pen bhi hai. Corbyn and UKIP. Britania mein Corbyn bhi hai aur UKIP bhi hai. It's Sanders and Trump. Sanders aur Trump hai America. Two processes are there. दोनों अमल साथ साथ चल रहे हैं लाइक टू बिग आर्मीज गेटिंग रेडी टू फाइट ये ऐसा लगता है कि दो बड़ी फौजें हैं जो लड़ने की तैयारी कर रही हैं। द आर्मी विद द बेस्ट लीडरशिप जो फौज जिसकी क्यादत सबसे अच्छी होगी इज गन विन जीत जाएगी ना दैट डिपेंड्स दैट डिपेंड्स ऑन अस और ये इसका इंसार हम पर है नाउ दिस मेनी अदर क्वेश्चंस वर आस्क्ड बहुत से और दूसरे सवाल थे अम बट आई कांट आंसर ऑल ऑफ देम मैं सबका जवाब नहीं दे सकता आई विल आई विल लुक सिट डाउन एंड See if there's a few that maybe we can we can answer by email. Eh, shahid, बहुत से सवाल मैं देखूँगा कि उनका email पे जवाब दे सकूँ. But th these questions need to be answered and discussed. और लेकिन इन सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है और उन पर बहस करने की ज़रूरत है. Because we have to understand. क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है. And if we understand, और अगर हम समझेंगे, then we will build the organisation that we need. तो फिर हम वो तंजीम तामीर कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है. In Pakistan, Pakistan में we recently had a bit of a problem thoda sa ek masla hua tha yahan pe little problem chhota sa ek masla tha the split split to in the organization the team mein ek split thi but it's it's a product of the situation we're living in jo jis surat hal mein hum reh rahe hain ye uska natija hai it's part of the struggle ye us jad o jahad ka hissa hai to build a genuine bolshevik organization taake ek jo haqeeqi bolshevik tanzeem hai wo taameer ki jaye and even the marxist can be affected by the objective situation marxist bhi jo hai maruzi halat se mutasir hote hain and some of them can draw the wrong conclusions kuch unme se galat nataij akhaz karte hain or lose their sharpness aur apna jo wo sharpness hai apni jo wo this struggle is about sharpening the tool we have usko tez karne ki zarurat hai apne auzar ko ye hamari jaddojehad yahi hai and that sharpening starts with a clarity in the ideas aur is jaddojehad ko tez karne ke liye zaruri hai ki apne nazriyat ko hum and an understanding waze kare of the tasks aur apne jo faraiz hain usko samjhe and we have to have a long term perspective aur hame ek lambe arse ka tanazur banane ki zarurat hai we have to have a long view of history hame tareekh ka ek lamba jo hai wo jaiza lena chahiye If we understand that process, agar hum us amal ko samajhte hain, then we will understand why we need to do the small tasks of today. Phir hum samajh sakenge ki ye chote chote jo kaam hai roz mara ke ye hum kyun karte hain. Why we need to give money to the organization? Ki hame tanzeem ko paise dene ki kyun zarurat hai? Why we need to produce a paper? Hame paper nikalne ki kyun zarurat hai? Why we need to sell that paper? Hame us parche ko bechne ki kyun zarurat hai? Why we need to get the the emails and the telephone numbers of the contacts? Hame jo apne raabte hain unke phone number wagaira lene ki kyun kya zarurat hai? Why we need to follow them up? discuss with them un rabton ke piche ja ke unse bahas karne ki kyun zarurat hai win them unko jeetne ki kyun zarurat and you will only be able to win them us aap sirf unko isi liye waqt de sakte hain if you have the ideas clear in your head agar aapke zehn ke andar jo nazriyat hain wo clear honge so you will understand why it's important to read that book aur phir aap samjhenge ki ye kitab padhni kyun zaruri hai read that document wo jo dastaveez hai usko kyun padhna chahiye go to that meeting to discuss us meeting mein ja ke bahas karne ki kyun zarurat hai part of your own education apni tarbiyat ki kyun zarurat hai and educating the people around us aur apne agar jo log hain unki tarbiyat kare with the perspective that one day this is going to be part of a building of a big party aur is tanazur ke sath ki ye jo sab kuch hum kar rahe hain ye ek party ka ek taameer ka amal hai you know what the fundamental difference between humans and all other animals are aap jante hain ki insano mein aur digar tamam janwaron mein kya farak hai The human being has the ability to abstract thinking. Okay, जो इंसान है वो abstract कर सकता है वो एक खाका बना सकता है. A human being has the ability to imagine something. जो इंसान है वो सोच सकता है किसी चीज के मुताबिक. You know, a carpenter before he builds a chair. एक जो तरखान है जब वो कुर्सी बनाता है. Has the idea in his head. उससे पहले उस कुर्सी का ख्याल अपने जेन में बनाता आई नीड टू बिल्ड आई वांट दिस इज द चाइ काइंड ऑफ चेयर आई वांट टू बिल्ड कि मैं इस किस्म की कुर्सी बनाना चाहता हूं डू दैट ही हैज टू कट डाउन अ ट्री और उसके लिए उसको درخ काटना पड़ता है शेप इट इनटू प्लैंक्स उसको छोटे-छोटे तख्ते बनाने पड़ते हैं कट इट काटना पड़ता है पुट इट टुगेदर उसको जोड़ना पड़ता है फाइनली हैज द द प्रोडक्ट ही इमेजिंड और फिर वो उसके पास वो चीज आती जिसका उसने सोचा होता है वी हैव इन आवर हेड्स एन इमेज हमारे जेनों में एक ख्याल है एक 
which is the mass party of the working class. Not just the mass party of the working class, but a revolutionary Marxist mass party of the Sirf working class. Ke ki party ni, ke ek party. And not just in one country, but on the, an international scale. We know what we want. We need to work to achieve it. And the way to achieve it is the first small steps that we're taking now. Mao was not a, not a Marxist, but you know, he said the first, the most important step of the long march is the first step. That first step seems nothing. Compared to the long march. Uh, if you don't take the first step, because you think it's too far to go, you'll never get there. So, this discussion, the purpose of it is to sharpen the understanding, to raise the level of all our, our comrades first. You know, the man who understands the most is the man who, or woman who understands that he doesn't understand enough. He knows he must learn more. And he will learn more. And eventually build that organization which is required. So that's how you must approach the work. And with enthusiasm. Because there's no reason to be depressed today if you're a Marxist. If you understand the possibilities. If you're not a Marxist, you have many reasons to be depressed. <laughs> but we're Marxists. We have that scientific understanding. And with these ideas, Go out and build. Go and win those young people, those workers. And then educate them. And then they in turn will go out and build and educate. And that subjective task combined with the objective crisis of the system will allow us to connect and to build and finally put an end to this system because this system can only produce barbarism now. it has created the means of production which would allow humanity to make an enormous leap forward. You know, I come to Pakistan and I see people with horse or donkey and a cart with a huge weight. Even worse, I've seen them, the people carrying the big weights on their shoulders. Breaking their backs. For little pennies. And yet we have this amazing technology. It's possible for all humans to live a decent life. But the wealth which has been created is in the hands of the capitalists. It must be taken out of those hands and used in a rational way. And it, and it is possible. And with that idea, we go to lunch. <laughs> we go to eat. <laughs>